సో కమింగ్ టు కోల్డ్ స్టఫ్ అండి కోల్డ్ స్టఫ్ అనేది ఓరల్ క్యావిటీ మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎనామిల్ డెంటిన్ పల్పు ఉన్నాయి కదండి ఎనామిల్ వరకు ఉన్నప్పుడు మీరు కోల్డ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఏం అవ్వదు కోల్డ్ అంటే కోల్డ్ బెవరేజెస్ వేరు ఐస్ ఆర్ వాటర్ ఇట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఏరియేటెడ్ డ్రింక్స్ తీసుకున్నారనుకోండి అది మీ ఎనామిల్ని ఎరోట్ చేస్తుంది సో అరగదీస్తుంది సో నార్మల్ కోల్డ్ వాటర్ ఇట్ మై నాట్ హామ్ యూ కానీ ఎప్పుడైతే మీరు పల్ల ఆల్రెడీ అరిగిపోయి ఉన్నాయో అలాంటప్పుడు కోల్డ్ వాటర్ తీసుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా సెన్సిటివిటీ వస్తుంది సో మీరే కోల్డ్ వాటర్ చాలామంది పేషెంట్స్ నో నేను కోల్డ్ వాటర్ తీసుకోవడం మానేసాను పళ్ళు జుమ్మని లాగేస్తున్నాను నాకు అని అంటారు అనమాట అది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పళ్ళు అరిగిపోయాయి సో దానికి మీరు ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ చేయగలరా అంటే దెర్ ఈస్ అ ట్రీట్మెంట్ మేము ముందే దాని మీద వార్నిష్ అలాంటివి చాలా అప్లై చేస్తాం అనమాట డెంటల్వి సో దట్ మీకు ఇన్ ఫర్దర్గా అరగకుండా ఉండేలాగా ఒకవేళ అరిగినా కూడా దాన్ని మళ్ళీ రిపేర్ చేయగలిగేలాగా సో చాలామంది నా పళ్ళు తెల్లగవ్వాలి 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 కానీ అసలు నిజంగా అవుతాయి అంటారా లైక్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి అండి అవుతాయండి దేర్ ఆర్ వేరియస్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి డి డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద పేషెంట్స్ విల్ ఓకే సో నేను నేను యూజువలీ అయితే ఐ డోంట్ రికమెండ్ దెమ్ టు గో ఫర్ ఏ హై లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ అరోడ్స్ ద టీత్ యూజువలీ మనం బ్లీచింగ్ అనేది చేస్తాం బ్లీచింగ్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇన్ హౌస్ మీకు మీరే ఇంట్లో చేసుకునే రకమైన బ్లీచింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఇన్ ఆఫీస్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు అది మేము ఇన్ ఇన్ క్లినిక్లో చేస్తామన్నమాట సో ఇది ఈ బ్లీచింగ్ అనేది ఒక కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వెన్ ఇయర్స్ అని పెట్టించుకుంటారు అంటే ఓన్లీ ఈ టీత్కి మాత్రమే కొంచెం పళ్ళు అరగదీసి దాని మీద ఎప్పుడు పింగాని సేమ్ వెన్ ఇయర్స్లా వస్తే ఓన్లీ ఎక్కడి వరకు అయితే స్మైల్ కనిపిస్తుందో అక్కడి వరకు వెన్ ఇయర్స్ పెట్టించుకుంటారు అనమాట లేదు మేము దాంతో కాడ కంఫర్టబుల్గా లేము కంప్లీట్ ఎంటైర్ స్మైల్ అంతా మారిపోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఫుల్ మౌత్ క్రౌన్స్కి వెళ్తారు మరి ఎంటైర్ క్రౌన్స్కి వాళ్ళు పే చేస్తారు అనమాట సో డెఫినెట్గా బ్లీచింగ్ చేస్తే షేడ్ అయితే మారుతుంది సో మూడిటి వల్ల మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది మూడు స్మైల్ డిజైనింగ్లోకి వస్తాయి అనమాట మరి చాలామంది పేషెంట్స్ మీరు అంటున్నట్టు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి అంటే యూనో యువర్ స్మైల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది పేషెంట్స్ ఐ కిడ్ డోంట్ స్మైల్ చిన్నది పన్నీర్ పోతే డి డోంట్ ది స్టాప్ స్మైలింగ్ అనమాట బికాస్ ఎవ్రీ ఫోటోలో ఆ పన్నీర్ అయిపోయింది చిన్నది నల్లగా కనిపించడము లేకపోతే రెండు పళ్ళు మధ్యలో గ్యాప్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చాలా నో మేము స్మైల్ చేయడం మానేసాము బికాస్ ఇలా పళ్ళు గ్యాప్ కనిపిస్తుంది అని సో వెన్ వీ ట్రీట్ ఇట్ వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చాలా ఎక్కువ నవ్వుతూ ఫోటోలు దిగుతూ పెడుతూ ఉంటారు అనమాట సో దీస్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ రియల్లీ వర్త్ అంటే జరుగుతాయి అవుతాయి కూడా సో ఆ రిజల్ట్ ఎంతకాలం ఉండొచ్చండి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ బ్లీచ్ వేసుకున్నారు అనుకోండి సో ఆ వైట్నింగ్ ఆ ప్లేక్ అంతా పోయి ఆ టార్ అంతా పోయి ఎన్ని ఎన్ని మంత్స్ ఆర్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండొచ్చు ఇట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ మెయింటెనెన్స్ ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ వెల్ హౌ లాంగ్ యూ మెయింటైన్ వెల్ హౌ ఇట్ లాస్ట్ దట్ లాంగ్ అనమాట మీరు ఎంత బాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటుంటే అంతవరకు అది బాగానే ఉంటుంది ద మూమెంట్ పెట్టించుకున్నాను ఇంకా అయిపోయింది అని నేను వదిలేస్తాను అంటే నువ్వు తర్వాత మీకు గమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటి వల్ల వీటి వల్ల మళ్ళీ సేమ్ ఉంటుంది సేమ్ స్మోకింగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను లేకపోతే సేమ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి నాకు ఈవెన్ దో నేను అవన్నీ చేయించుకున్నా అంటే ఎక్కువ రోజులు ఉండదు అది మళ్ళీ వేస్ట్ సో మీరు ఈక్వల్ కేర్ తీసుకోవాలి మీ ఓవరాల్ క్యావిటీకి కూడా యాజ్ యూ హౌ యూ టేక్ టు యువర్ ఓవరాల్ బాడీ అనే దాన్ని బట్టి అలా ఏమీ లేదు ఎన్ ఎనీ ఏజ్ పీపుల్ కెన్ టేక్ దిస్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆల్ ది ఆల్ ది త్రీ ట్రీట్మెంట్స్ ఎనీ ఏజ్ పీపుల్ కెన్ టేక్ దెమ్ వాటి వల్ల ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో రకరకాల టూత్ బ్రషెస్ ఉన్నాయండి ఒకటి జిగ్జాక్ అని ఒకటి స్ట్రేట్ అని ఒకటి స్లిమ్ సాఫ్ట్ అని ఫ్లెక్సిబుల్ సో అసలు వాట్ ఆర్ దీస్ అండి అంటే ఇన్ అన్ని రకాలు ఒకటేనా లేకపోతే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్పెసిఫికేషన్ ఉందా ఏ ఎటువంటి టూత్ టైప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి టూత్ బ్రషెస్ యూజ్ చేయాలి ఏమన్నా కొంచెం సో సేమ్ మీరు అడిగినట్టు ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ అనమాట కొన్ కొన్ని టూత్ బ్రషెస్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే కొంచెమే మౌత్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది ఎక్ అందరికీ ఎక్కువ మౌత్ ఓపెనింగ్ ఉండకపోవచ్చు కొంతమందికి తక్కువ మౌత్ ఓపెనింగ్
బ్రష్ వాడడం వల్ల మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది అనుకోవడం మిస్కన్సెప్షన్ ఇట్స్ మిత్ అది కాదు దానివల్ల మీరు పనుని ఇంకా ఎక్కువ అరగదీసేస్తారనమాట ఓకే అండ్ టూత్ బ్రష్తో ఎప్పుడు కూడా ఇలాగా యూనో మనం కంటిన్యూస్గా అలా బ్రష్ అలా చేయకూడదు దెర్ ఇస్ ఎ టెక్నిక్ టు బ్రషింగ్ ఆల్సో సో ఎప్పుడు మీ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ ఎలా టూత్ బ్రషింగ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ది రికమెండ్ సజెషన్ ఫర్ యూ సో మీరు అలా చేస్తే మీ పళ్ళు అరగకుండా ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలామంది నా పేషెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి పైన పళ్ళు అరిగిపోతాయి ముందు అంటే పైన అంటే ఈ ఏ పాట అయితే నవ్వులుతూ ఉంటారో ఆ పాటే అరిగిపోతుంది ఎందుకంటే పేషెంట్స్ అందరూ ఇలా బ్రష్ చేస్తారు మీరు అలా బ్రష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ నాలిక మీ సెలైవ దాని మీద ఏదైతే అన్నం కానీ ఏదైనా పట్టిస్ ఉంటుందో అది ఆల్రెడీ క్లియర్ అయిపోతుంది అయినా కూడా మళ్ళీ దాని మీదే చేయడం వల్ల మీకు సెన్సిటివిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి సో అక్కడ కాదు మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఈ బ్రష్ ఈ బ్రష్ బ్రిజిల్స్ అండ్ ఈ జిగ్జాక్ ప్యాటర్న్ కూడా ఎందుకు అట్లా తయారు చేశారంటే ఏ ఏరియాస్లో మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు ఆ ఏరియాస్ నుంచి తీస్తుంది అనమాట ప్లాక్ని అంతటిని సో మీరు ఒక్కసారి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేస్తే మీకు ఏ ఏరియాల నుంచి ఎలా ఎలాగా క్లియర్ చేసుకుంటూ రావచ్చు అనేది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి సో మీకు అప్పుడు బెటర్ ఐడియా వస్తుంది సో యావరేజ్గా ఇంత టైం బ్రష్ చేయాలి అండి ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక టెన్ మినిట్సా ఫిఫ్టీన్ మినిట్సా ఫైవ్ మినిట్సా ఒక యావరేజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎంతసేపు యావరేజ్గా బ్రష్ చేయాలి ఇన్ ఎ డే టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఇస్ ఇన్ఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇన్ఫ్ యాక్చువల్లీ ఒక్కొక్క పార్ట్ దగ్గర ట్వంటీ సెకండ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు క్వాడ్రెంట్ తీసుకున్నారనుకోండి త్రీ టీత్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అంతే సో అలా ట్వంటీ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ సో ఇట్స్ లెస్ దెన్ టూ మినిట్స్ కానీ జనరల్ అట్లా చేయరండి హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రష్ చేస్తారు ట్వంటీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ బ్రష్ నోట్లో పెట్టుకొని ఊర్లు ఊర్లు తిరిగేస్తుంటారు చాలామంది సో బికాస్ ద అవేర్నెస్ లేదు కాబట్టి దిస్ హ్యాపెన్స్ అండి బికాస్ మెనీ పీపుల్ పల సమస్యలు అది ఒక సమస్య కింద ట్రీట్ చేయలేదు ఎప్పుడు అండ్ ముందు మన ప్రీవియస్గా కూడా ఎవరు పళ్ళు సమస్య ఏముంది పళ్ళుకి సమస్య వస్తే పీకిచ్చుకోవడమే వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి ట్రీట్ చేస్తారు పళ్ళని ఇన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయని కూడా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేదు బికాస్ మనకి అన్ని రెండు రెండు ఉన్నాయి ఇది మాత్రం థర్టీ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే ఫైన్ పో ఒకటే కదా ఇట్స్ ఓకే పోతే ఏముంది అని ఒక ఇది అజాగ్రత్త సో అది ఉండకూడదు అండ్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అని బ్రష్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హార్మ్ఫుల్ వాళ్ళు అంతసేపు అస్సలు తోమనే తోమకూడదు వాళ్ళని ఓకే మ్యాక్సిమమ్ టూ మినిట్స్ అంతే అంతకుమించి ఎక్కువ స్పెండ్ చేయకూడదు ఓరల్ క్యాపిటల్ దానివల్ల మీ ప మీ ఎనామిల్ అనేది అరిగిపోతూ ఉంటుంది మీరు ఎంత ఎక్కువసేపు చేస్తున్నారు అంటే అంత ఎక్కువ అరిగిపోతుందని మీకు ఎంగేజ్లో ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఈ ప్రాబ్లం తెలియదు వన్స్ మీకు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు కింద పార్ట్ ఆఫ్ ద పళ్ళు అరిగిపోవడం మొదలు పెడతాయి ఈ పైన ఈ పన్నుకి కింద పాటలో అరిగిపోవడం మొదలు పెడతాయి అప్పుడు జుమ్ జుమ్ అది ట్రీట్ చేయడం కూడా కష్టం డెంటిస్ట్కి బికాస్ అది గమ్మకి టూత్కి మధ్యన అరిగిపోవడం మొదలు పెడుతుంటే అలాంటివన్నీ నేను సో అవి మీకు వచ్చితే ఇంకా పీకిచ్చుకోవడం తప్పితే ఇంక ఎక్కువ సమ ఇంకేం ఉండదు దానికి రిజల్ట్ మళ్ళీ మీరు పళ్ళు కట్టించుకోవాలి మొత్తం అంటాను ఇప్పుడు ఒక పన్ను డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి ఒక పన్ను ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు పీకిచ్చుకున్న తర్వాత అంటే దానికి రిలేటెడ్ దానికి ఆనుకొని ఉన్న పళ్ళు కూడా ఊడిపోతాయని చాలామంది అపోహపడుతూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి అసలు ఇట్స్ అ మెత్ అగైన్ సో మీరు ఒక పన్ను పీకిచ్చుకున్న తర్వాత మిగతా పళ్ళన్నీ ఊడిపోతాయి అనేది ఎప్పటి నుంచి వస్తున్న మెత్ ఎందుకు ఆ మెత్ వచ్చింది అంటే ఒక్కసారి మీరు పన్ను పీకిచ్చుకున్న తర్వాత పక్క పన్ను ఆ ప్లేస్లో జరుగుతుంది అది కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం జరుగుతుంది వెంటనే ఈరోజు పీకిచ్చుకుంటే రేపు పక్క పన్ను జరిగిపోతుంది అంటే జరగదు జస్ట్ టిల్ట్ అవుతుంది సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే ఓకే మిగతా పళ్ళు కూడా ఊడిపోతున్నాయి అని అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ అడ్రస్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం ఆ పన్ను ఊడి ఊడిపోవడానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది సో మిగతా పళ్ళు అన్నీ కూడా అదే ఇన్ఫెక్షన్లో ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ సో అందుకు రెగ్యులర్గా మిగతావి కూడా ఊడతాయేమో తప్పితే ఈ పన్ను పీకిచ్చుకోవడం వల్ల వేరే పన్ను అనేది ఊడడం జరగదు ఎప్పుడున్నా సో ఈ పన్ను ఊడడానికి ఏదైతే రీజనో దానివల్ల మిగతా పళ్ళు కూడా మీకు ఊడుతున్నాయి సో మీరు అది అడ్రస్ చేసుకోవాలి అసలు పళ్ళు ఊడిపోవటానికి కలా అసలు మెయిన్ ఒక బేసిక్ రీజన్ ఏది ఉంటుంది కామన్ రీజన్ లైక్ జనరల్గా ఉండే రీజన్ ఒక్క రీజన్ ఏది ఉంటుంది కామన్ రీజన్ అయితే మీ పాచి ఏదైతే పడుతుందో అది మీ పన్ను ఇలా ఉంటే గమ్ ఇలా ఉంటు
సో అప్పుడు మీ పన్ను పాప్ అవుట్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లం అది ఒక్క సింగిల్ టూత్కే రాదు వస్తే వస్తే ఈ పళ్ళు మొత్తానికి వస్తే సో ఈ పన్ను పీకిచ్చుకున్నారు అంటే తర్వాత ఈ పళ్ళు కూడా ఆటోమేటిక్గా పీకిచ్చుకో పీకిచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అవి ఊడిపోతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి సో దానికి మీరు రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో మినిమం సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి క్లీనింగ్ చేయించుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది రాదు దో కింద ఆ పాజ్ ఏదైతే పట్టిందో అది మీకు ఇంకా మళ్ళీ డెవలప్ అవ్వదు ఈ ఒకసారి అది తీసుకున్న తర్వాత మేబీ ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ మీకు డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కొంచెం జుమ్మడం ఏదో ఖాళీగా అనిపిస్తుంది అని బట్ ఒకసారి మళ్ళీ మీ గమ్స్ ఆ హైట్కి మళ్ళీ పెరిగిపోతే మీకు ఆ ప్రాబ్లం అనిపించదు మీ రికమెండేషన్ ప్రకారం ఫర్ ఎ గుడ్ ఓరల్ హెల్త్ ఒక మంచి నోటి ఒక క్లీనింగ్నెస్ కానీ దాన్ని ఒక మంచి ప్లేస్లో ఉంచడానికి ఎటువంటి ఓరల్ హెల్త్ స్టెప్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేయాలండి సో రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఫస్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ మీరు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే చాలా మంది బ్రష్ చేస్తారు సో దట్ ఈస్ కామన్ థింగ్ అది చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు యూస్ ఓన్లీ త్రీ మిల్స్ అ డే ఓకే హ్యావ్ త్రీ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్స్ నాట్ టూ మచ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ షుగర్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట అండ్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీల్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ యూ వాష్ యూ మౌత్ అందుకే మన పూర్వీకులు అందరూ కూడా అన్నం తిని వెంటనే నోరు పుక్కలించాలి నోరు పుక్కలించాలి అని అనేవారు కదా అది ట్రూత్ ఫ్యాక్ట్ అది యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అండ్ ఇవి కాకుండా ఖాళీగా ఉన్న టైంలో కూర్చొని చిప్స్ ప్యాకెట్లు అవి తినడం కన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ యూ షిఫ్ట్ ద ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ టు యువర్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఎందుకంటే స్టిక్కీ ఫుడ్స్ చిప్స్ అనేవి కానీ చాక్లెట్స్ అనేవి కానీ అవి మీ పళ్ళకి స్టిక్ అయిపోతాయి దో మీరు మౌత్ వాష్ చేసుకున్నా కూడా అవి రాకపోవచ్చు చాలా వరకు ఉన్నా సో ఆ స్టిక్ అయిపోయినవన్నీ కూడా ఎసిడిక్ నేచర్ని క్రియేట్ చేస్తాయి మీ ఓరల్ క్యావిటీలో విచ్ విల్ డెఫినెట్లీ లీడ్ టు అ కేరీస్ అనమాట మళ్ళీ సో ఆ స్టిక్కీ ఫుడ్ కానీ లేకపోతే ఏదైతే కాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ కానీ చాక్లెట్స్ స్వీట్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ కానీ తగ్గిస్తే సరిపోతుంది మాంసాహారులు నాన్ వెజ్ ప్రియులు దే కాన్ స్టే వితౌట్ నాన్ వెజ్ వాళ్ళు తిన్నప్పుడు ఆ పీసెస్ అనేవి చాలామందికి నోళ్లలో విరుకు విరుకు ఇరుక్కుపోయి దాన్ని తీసుకోలేక దాన్ని అట్లాగే వదిలేసి చాలామంది అట్ ఆ విధంగా కూడా డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తెచ్చుకుంటున్నారు సో అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలి ఆర్ ఏం చెప్తారండి దాని మీద అసలు సో ఎప్పుడైతే మీకు ఇరుక్కుపోయింది అనిపించడమో ఇరుక్కుపోయింది అనిపించి మీకు తెలుస్తుంది అరే నా ఫుడ్ ఇరుక్కుపోయింది అని సో చాలామంది చేసే కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే టేకింగ్ ద టూత్ పిక్ అండ్ కీపింగ్ ఇట్ నో మీరు టూత్ పిక్ పెట్టి ప్రతిసారి చాలామంది ఆఫ్టర్ నార్మల్ లంచ్ ఆల్సో చాలామంది టూత్ పిక్ తీసుకుంటారు జస్ట్ బికాస్ అక్కడ పెట్టే ఆ మౌత్ ఫ్రెషనర్తో అలాంగ్ విత్ ఇట్ దే కీప్ ఇట్ కాబట్టి తీసుకుంటారు సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ టు యూస్ అ టూత్ పిక్ ఆల్వేస్ ఎందుకంటే మీకు మీకు ఆ టూత్ పిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ సో దీనికి మీకు డెంటల్ ఫ్లాస్ అని ఎవ్రీ జనరల్ స్టోర్స్ ఆర్ మెడికల్ స్టోర్స్లో అమ్ముతారు జ డెంటల్ ఫ్లాస్ ఓకే సో ఆ ఫ్లాసింగ్ మా మనం ఇక్కడ చేయం కానీ రెగ్యులర్గా మీరు బ్రషింగ్ అప్పుడు ఫ్లాసింగ్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన బ్రష్ అనేది రెండు పళ్ళలకి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్లోకి దూరదు ఏ బ్రష్ దూరదు మా అవతల వాళ్ళు ఎంత రికమెండ్ చేసి చెప్పే బ్రష్ అయినా కూడా రెండు పళ్ళు ఇంత టైట్గా ఉంటాయి చాలా టైట్గా ఉంటాయి మనం రెండు దంతాలు చూసుకున్నాం ఎక్కువగా ఫుడ్ ఎక్కువనేది కూడా దంతాల మధ్యలో సో ఆ రెండు దంతాలు పక్కకి చాలా గట్టిగా ఉంటాయి అన్నమాట సో దాంట్లో అప్పుడు మీరు ఏ బ్రష్ పెట్టినా కూడా దూరదు అలాంటి పళ్ళు సందులు ఎప్పుడు కూడా మనం డెంటల్ ఫ్లాస్తో క్లీన్ చేసుకుంటాం అనమాట దానికి మీరు మీరు ఒకసారి మీ డెంటిస్ట్ని విజిట్ చేస్తే వాళ్ళు చెప్తారు ఎలా ఫ్లాస్ చేయాలి అని ఒక్కసారి మీరు ఆ ఫ్లాసింగ్ టెక్నిక్ నేర్చుకున్నారంటే ఎప్పుడు ఫ్లాస్ చేసుకోవడమే మంచిది రాదర్ దెన్ మీరు టూత్ పిక్ మాత్రం ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు ఆ టూత్ పిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీ చిగురుని హామ్ చేసుకుంటారు మీ పళ్ళని హామ్ చేసుకుంటారు చాలా మంది పిన్స్ పెట్టి కూడా గుచ్చుతుంటారు దాని వల్ల కూడా దాని వల్ల కూడా చాలా హార్మ్ఫుల్ ఇవన్నీ హామ్నెస్ మీ గమ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి పెట్టుకోవడం రాకపోతే మీరు ఫస్ట్ పొడుచుకునేది మీ గమ్స్నే సో గమ్ ఇంజురీ జరుగుతుంది అలాంటప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ టూత్ ఇంజురీ జరుగుతుంది ఆ రెండింటికి స్పేస్ కొంచెం వచ్చింది అనుకోండి నెక్స్ట్ టైం ఫుడ్ వెళ్ళిపోవడానికి ఇంకా ఈజీ అది సో అప్పుడు ఆ రెండింటికి మధ్యన ఉన్న ఫుడ్ని మీరు క్లీన్ చేయలేరు సో ఈ రెండింటికి ఇక్కడ ఒక క్యావిటీ ఇక్కడ ఒక
దానివల్ల కాన్ఫిడెన్స్ పోగొట్టుకోవటం లేదా మంచి స్మైల్ అనేది చాలామందికి లేకపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో వై వాట్ కాజెస్ బ్యాడ్ బ్రెత్ అండి వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ దట్ బ్యాడ్ బ్రెత్ పోవడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త సో ఇట్స్ అ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండి ఇందాక చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యువర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ విచ్ లీడ్ టు అ బ్యాడ్ బ్రెత్ మీరు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫుడ్ తింటున్నారు అండి అండ్ మీ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మీరు చెప్పినట్టు స్మోకింగ్ ఆర్ డ్రింకింగ్ అది ప్లస్ మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ రెండు గోస్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అనమాట సో మీరు ఆ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కువ పాచ్ పేరుపోతుంది మీరు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకున్న స్టిక్కీ ఫుడ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ పాచ్ లెవెల్ అనేది ఎక్కువగా పేరుపోతుంది సో అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ బ్యాడ్ ఆర్డర్ వస్తుంది అనమాట మౌత్ నుంచి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ రెగ్యులర్గా క్లీనింగ్ చేయించుకోవడం అండ్ ఎనీ ఫుడ్ యు టేక్ మౌత్ వాష్ చేసుకోవడం అండ్ యూ హ్యావ్ మౌత్ వాషెస్ ఆల్సో దీనికి రికమెండెడ్ మౌత్ వాషెస్ లిస్ట్రీన్ అని చాలా కంపెనీస్ వచ్చాయి సో యూ కెన్ మౌత్ వాష్ చేసు షూర్ షూర్ ఇవన్నీ సేఫే బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రోటోకాల్ అంటే మీరు రోజు నేను మౌత్ వాష్ వాడతాను రెండు పూట్ల నో ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ యువర్ టీత్ మళ్ళీ సో ఇఫ్ యూ విజిట్ అ డెంటిస్ట్ హిల్ టెల్ యూ హౌ లాంగ్ యూ షుడ్ యూజ్ అ లిస్ట్రీన్ ఆర్ సంథింగ్ మౌత్ వాష్ ఎంత వరకు యూజ్ చేయాలి యూ షుడ్ యూస్ టు సర్టన్ పీరియడ్ అండ్ గివ్ ఎ బ్రేక్ అండ్ దెన్ అగైన్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ లాంగ్ టర్మ్ యూస్ చేయకూడదు అలాంటి వాటితో బికాస్ అది మళ్ళీ అబ్రేడ్ చేస్తుంది మీ పళ్ళని ఇట్ ఈస్ అగైన్ హార్మ్ఫుల్ టు యూ టు యూర్ గమ్స్ యాజ్